ഹായ് സുന്ദരീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്മി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ സീരീസിലെ പത്താമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോണ ബ്രൈഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ആണ് ബ്രൈഡ്സിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി കാര്യമായിട്ട് ഉള്ളൊരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ആണ് സു ദാറ്റ് കല്യാണ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു സ്കിന്നിന് ഗ്ലോയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ അപ്പം അത്രയും കുറവ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ മതി മേക്കപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ചെയ്യാവുന്ന സ്കിൻ കെയർ ഉണ്ട് വീക്ക്ലി ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നെ മന്ത്ലി കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ബ്രൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം മൂന്ന് മാസം മുമ്പെങ്കിലും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്കിൻ കെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കുറെ നാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ട് നാളെ കാണുന്ന റിസൾട്ട് അതൊരിക്കലും പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മാസം സമയം വേണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിലാണ് കല്യാണം നടക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും സമയമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്ന് മാസം എടുത്ത് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട സ്കിൻ കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ സംസാരിക്കാം ഡെയിലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് മുഖം കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രി മുഖം നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുകയല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് അങ്ങനെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴുകി കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് കടലമാവോ മുൾട്ടാണി മിട്ടി ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ഓട്സിൻ്റെ പൊടി ഇത് ഏതെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മൾ പൊടി കയ്യിലെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യാം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈര് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മുഖത്തൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ ഫേസ് വാഷ് മസാജ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന് സമയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കാം ഫോമിംഗ് ഫേസ് വാഷസ് ദി ബെസ്റ്റ് ആണ് അതാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര മൈൽഡ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി അതല്ല ഫേസ് വാഷ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് ചേരുന്നത് വേണം മേടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വൺസ് നമ്മൾ സ്കിൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോണർ ഇടാവുന്നതാണ് അത് നിർബന്ധമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി സ്കിന്നിന് ഒരു പി എച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ടോണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയ കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടോണർ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം റോസ് വാട്ടർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കുക്കുംബറിൻ്റെ വെള്ളമില്ലേ അത് നമ്മൾ സാധാരണ സാലഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കുംബർ അത് അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രിഡ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ബെസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാവുന്നതാണ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാവുന്ന റോസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫുൾ ഓൺ ടോണേഴ്സ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലമ്മിൻ്റെ ടോണർ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ടോണർ ഓക്കെ പിന്നെ ടോണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പി എച്ച് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല സ്കിന്നിൽ നനവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുഖം തുടച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത്ര പിടിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഇടയിൽ ഒന്ന് ടോണർ ഒന്ന് സ്പ്രിഡ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നനവുണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് മീതിയാണ് ന
ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഓയിലി ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കരുവാളിപ്പ് തരുന്ന പോലെയാണെന്നാണ് പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം അതെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൺസ്ക്രീൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങണേക്കാളും ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് മാത്രമല്ല അത് വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വേർത്തൊലിച്ച് ഒരു സ്കിന്നിനെ ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അത് തരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പറ്റിയൊരു സൺസ്ക്രീൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം സ്കിൻ ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ലോട്ടസിൻ്റെ സൺസ്ക്രീൻ ജെൽ ഫോമിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നല്ല സൺസ്ക്രീൻ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ പാരബിൻ ഉണ്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പാരബിൻ ഉള്ളത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം അത് പറ്റിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വോവിൻ്റെ സൺസ്ക്രീനിൽ പാരബിൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ പാരബിൻസ് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ഡിബേറ്റബിൾ ടോപ്പിക്കാണ് പലരും പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൺസ്ക്രീൻ ലോട്ടസിൻ്റെ ജെൽ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് ഒട്ടും മുഖം ഓയിലി ആക്കാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടും മുഖം ഓയിലി ആക്കാത്ത ഒരു സൺസ്ക്രീൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മാർത്തിൻ്റെ സൺസ്ക്രീൻ ഈവൻ ടു അത് ജെൽ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഓയിലി ആക്കാണ്ട് നിർത്തുന്ന ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരില്ല അതായത് ചില സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ മുഖത്തിട്ട എനിക്കൊക്കെ ന്യൂട്രിജീന സൺസ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് അത് മുഖത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വെള്ള ഒരു പെയിൻറ്റ് അടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മീത് എന്തിട്ടാലും ഭയങ്കര അഭംഗിയാണ് അപ്പം അതൊന്നും എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റാറില്ല അങ്ങനത്തെ സൺസ്ക്രീൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കഴിവതും എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ പി എ ട്രിപ്പിൾ പ്ലസ് ഉള്ളത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ടു നാല് മണിക്കൂർ എന്തായാലും അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് രാവിലെ എണീറ്റ് ഉടനെ മുഖമൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് റെഗുലർലി എല്ലാ ദിവസവും ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത്രയും വേണ്ടു ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ വേർത്തൊലിക്കുക എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടയിൽ ഒന്ന് മുഖം കഴുകാവുന്നതാണ് ഉച്ച നേരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടനേരത്തോ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ മുഖം വല്ലാണ്ട് ഓയിലി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലോ അയ്യോ അങ്ങനെ ഓയിലി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് വാഷ് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓട്സിൻ്റെ പൊടി ഓട്സിൻ്റെ പൊടി എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആക്കൂല അതേസമയം ക്ലീൻ ആക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് വെച്ച് നമുക്ക് മുഖം വാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മുഖം കഴുകാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു നല്ല ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുഖം കഴുകാം പക്ഷെ മുഖം കഴുകണേക്കാളും മുമ്പ് മേക്കപ്പ് എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലോഗ് ചെയ്തിട്ട് പിംപിൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് കേൾക്കണ്ട അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മേക്കപ്പ് റിമൂവർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് റിമൂവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഞാൻ കൂടുതൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുക ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽസ് അല്ലേ വലിയ നമുക്ക് സ്കിന്നിന് അങ്ങനെ ക്ലോഗ് ചെയ്യാത്ത തരം ഏതെങ്കിലും എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാർണിയറിൻ്റെ മേക്കപ്പ് റിമൂവർ ഉണ്ട് പല ബ്രാൻഡ്സ് തന്നെ ഉണ്ട്
ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ എനിക്കുമ്പോൾ സ്കിൻ കുറെ കൂടി സപ്പിൾ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കഴിവ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി എഫ് ഉള്ള മോയ്സ്ചറൈസറിന് പകരം സൺസ്ക്രീൻ ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം മോയ്സ്ചറൈസർ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് സൺസ്ക്രീനിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സൺസ്ക്രീൻ ശരിക്കും ഒരു ടോപ്പ് ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പും ഫോണും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഒരു അണ്ട്രൈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് അത് എഗീൻ കുറെ ബ്രാൻഡ്സ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് എഗീൻ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ബദാം ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് കണ്ണിന് ചുറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അതും നമ്മൾ കണ്ണിന് ചുറ്റും എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് വെച്ചാൽ ഫിംഗർ റിങ്സ് ഇല്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിന് ചുറ്റും കുറെ തവണ മസാജ് ചെയ്യരുത് കാരണം കണ്ണിന് ചുറ്റുള്ള സ്കിൻ ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്കിന്നിൽ വരുന്നതല്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഐബ്രോസിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാസ്ട്രോയിൽ ഇല്ലേ ആവണക്കെണ്ണ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിനീരില്ലേ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐബ്രോസിനും അത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു ലിബ് ബാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതും എസ് പി എഫ് ഉള്ളത് വേണ്ട സാധാരണ ഒരു ലിബ് ബാം ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പാൽപ്പാടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പാല് കാച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പാട് വരും അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അത് നമുക്ക് ഫേസ് മാസ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലിപ്സിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറലും ആണ് അത് നമ്മുടെ ലിപ്സിനും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇതോടുക്കണേ നമ്മുടെ നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഫേസ് സിറം ആണ് ഉപയോഗിക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫേഷ്യൽ ഓയിൽ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മീത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേഷ്യൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി എന്ന് വരില്ല സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാരണം ഫേഷ്യൽ ഓയിൽ ഒന്ന് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫേസ് സിറം പോലെ അത്ര ലൈറ്റ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് എന്താ വേണ്ടത് മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുക ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫേസ് സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക മോയ്സ്ചറൈസർ ഐ ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്രീം ഇടാവുന്നതാണ് ഐബ്രോസിന് മീത് എന്തെങ്കിലും ആ വണക്കെണ്ണയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാവാം പിന്നെ ലിബ് ബാം ഓക്കെ നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക നമുക്ക് രാവിലെയും രാത്രിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഡെയിലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഐ ക്രീം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഐബ്രോസിന് വേണമെന്നില്ല വെച്ചാൽ അതും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കി ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വീക്ക്ലി സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോലിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം രാത്രി ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് റിപ്പയർ ആവാനൊക്കെ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രബ് ഓക്കെ സ്ക്രബ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സ്ക്രബ്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും പല ബ്രാൻഡ്സ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഗുഡ് വൈബ്സ് ലാക്നി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലം ഉണ്ട് ബയോട്ടിക് ഉണ്ട് പിന്നെ എം കഫേ അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് വാഷ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതിൽ തന്നെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി എടുക്കാം അത് പുട്ടിന്റെ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതാവും നന്നാവുക എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ അതും മതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തേനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം തൈരായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ മസാജ്
ഉണ്ടോന്ന് അറിയാം കുറച്ച് തവണയെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യണം അലർജി ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ അലർജി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണം ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ മാക്സിമം അല്ലാണ്ട് മാറ്റി 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 ചെയ്യണത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അത് എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ഫേസ് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ തന്നെ വേണ്ടു ആഴ്ചയിൽ അത് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ചെയ്യാം ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറെ ഫേസ് മാസ്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലമ്മിന്റെ ആണെങ്കിലും ശരി ബയോട്ടിക് മമ എർത്ത് പിന്നെ എം കഫീൻ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ബ്രാൻഡിനും ഗുഡ് വൈബ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ ഏത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മന്ത്ലി റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം എഗൈൻ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റീം കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റീമർ മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പോഴ്സ് ഒക്കെ തുറക്കുമല്ലോ ഒരു ഒരു അലോവേര ജെൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് പറ്റിയൊരു ഫേസ് മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ പപ്പായ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പായ ഉൾപ്പെടുത്താം കുക്കുമ്പർ ഫേഷ്യലാണെങ്കിൽ കുക്കുമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ഫേഷ്യൽസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പാർലറിൽ പോയി ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യണ ഫേഷ്യലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാക്സിമം രണ്ട് തവണ വരെ ആവാം പാർലറിൽ പോയി ചെയ്യണ ഫേഷ്യലാണെങ്കിൽ ഒരു തവണയൊക്കെ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോഡിയുടെ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പിന്നെ കൈയിന്റെ കളറും ഫേസിന്റെ കളറും കണ്ടോ എന്റെ കൈയൊക്കെ ഭയങ്കര ടാൻഡാണ് എനിക്ക് പണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എന്റെ ഫേസിന്റെയും കൈയുടെയും കളർ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് പിന്നെ കെയറിങ്ങും വളരെ കുറവാണ് കൈക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മുഖത്തിന് തന്നെയാണല്ലോ കൊടുക്കണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് അറിയും പക്ഷെ നമ്മൾ ബ്രൈഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഡിഫറൻസ് അറിയും നമ്മൾ ബ്രൈഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഓൺ കെയർ എടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ ഒരു സ്ക്രബ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ തന്നെ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൺസ്ക്രീൻ ഇടാൻ മറക്കരുത് അതായത് എസ്പെഷ്യലി കൈ ടൂ വീലർ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് വെയിൽ തട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് കൈയിനും കൂടി സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞ ഗ്ലൗസ് ഇടാ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ശരിക്ക് നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കുറെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകും വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി കൈക്ക് അത് അത്ര നല്ല ഏറ്റവും സോപ്പ് തട്ടി 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 ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈ ഹാർഡാവും ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ആണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം ഉറക്കം വെള്ളം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം കഴിവ് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കണം ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പറയണ കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യൽ വളരെ കുറവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ഉള്ളത് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ പലരും പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുക്കള പണി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പുച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും കുറെ പേർക്ക് ഞാൻ അത് കണ്ട
പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക എല്ലാം നല്ലതിനാന്നല്ലേ പറയാ അപ്പൊ അതിൽ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ നാളെ കാണാം അതുവരെ